안녕하십니까 천수답의 이료 칼럼입니다. 오늘은 이기려면 유리한 고지를 점령하십시오 라는 제목으로 여러분과 생각을 나눕니다. 전투가 벌어지면 어떤 고지를 누가 점령했느냐가 그 전투의 성패를 가르는 큰 요인이 됩니다. 유리한 고지를 점령하고 나면 전투에서 이길 성산이 훨씬 높아지지요. 그래서 고대의 전쟁에서는 신속히 적군의 진로를 막고 유리한 고지를 점령하는 것을 전투의 기본 상식으로 생각했습니다. 주로 그런 고지란 적군의 움직임을 한눈에 파악할 수 있고 상대적으로 가파른 언덕 쪽에 위치하며 돌아서 뒤통수를 칠수 없는 지형으로 이루어진 그런 고지를 말합니다. 이런 고지에 딱 자리를 잡고 있으면 아무리 많은 군사를 가진 적군이라도 수많은 희생을 감수하지 않는다면 상대를 무너뜨리기가 쉽지가 않지요. 성경은 여호와 하나님을 전쟁에 능한 여호와라고 시편 24편 8절에서 말합니다. 그러므로 하나님에 관한 지식을 전달하기 위하여 어디를 복음의 고지로 삼아야 하는지 그분은 너무 잘 알고 계셨을 것입니다. 종종 사람들은 기독교를 서양의 종교라고 말하지만 사실 기독교는 서양이 아닌 동양에서 시작돼 서양을 점령하고 다시 돌아서 동양으로 돌아온 종교입니다. 하지만 하나님이 고요한 이 아침의 나라 한반도에서 메시아를 태어나게 하지 않고 저 황량한 벌판과 같은 팔레스타인 땅에 태어나게 하신 것은 다 그만한 이유가 있지요. 그것이 바로 복음의 전선에 유리한 고지이기 때문입니다. 팔레스타인 땅은 지정학적으로 아시아와 아프리카 그리고 유럽으로 건너가는 가교임과 동시에 여러 세계가 만나서 뒤섞이는 현장이기도 합니다. 바로 이곳이 가장 신속하게 전 세계로 복음이 전파될 수 있는 아주 유리한 고지인 셈이지요. 예수님께서는 공생의 기간에 갈릴리 지역의 가브나움을 그분의 선교의 중심지로 삼고 활동하셨습니다. 그래서 마태복음에서는 그곳을 예수님의 본 동네라고 마태복음 9장 1절에서 기록합니다. 다른 많은 곳을 두고 왜 주님은 하필이면 가브나움을 그분의 선교 본부로 삼았을까요? 그 이유도 마찬가지로 그곳이 복음을 전하기에 유리한 고지였기 때문입니다. 가브나움은 다메섹에서 예루살렘과 애국과 지중해로 나가는 대로에 자리 잡고 있었기 때문입니다. 여러 나라에서 지나가는 사람들과 상인들이 이성을 통과하기 위하여 가브나움에 머물곤 했지요. 예수님께서는 이곳에서 모든 민족과 모든 계급의 사람을 만나셨습니다. 이런 방법으로 복음이 많은 나라에 전달되었습니다. 150년 전 기록된 선지자와 왕이라는 책에는 이렇게 적혀 있습니다. 오늘날 우리 시대는 각계각층의 남녀들과 많은 민족을 접할 수 있는 기회가 옛날보다 더욱 많다. 도로는 천배로 증가하였다. 지극히 높으신 하나님의 사자들은 그리스도처럼 세계 각체에 통행하는 많은 무리와 만날 수 있는 대로변의 자리를 잡아야 한다. 그렇다면 지금은 어떻습니까? 150년 전과는 달리 완전히 달라진 오늘날 우리는 어떤 고지를 점령해야만 할까요? 어떤 고지가 전세계 사람들에게 다가갈 수 있는 유리한 고지이며 대로라고 할수 있겠습니까? 두말할 것도 없이 온 세계가 하나로 연결된 인터넷망을 이용한 보금 전파라고 할 것입니다. 더욱이 이제는 폭력 및 번역 기능들이 추가되면서 언어의 장벽마저 허물어지는 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 굳이 방언의 은사를 받지 않아도 기술혁명이 방언의 은사를 대신하는 시대에 우리는 살고 있는 것이지요. 그렇다면 우리는 무엇을 망설이고 있습니까? 총력 투자를 해서라도 디지털 미디어 선교의 돌파구를 마련해야 하지 않겠습니까? 지금은 다른 부분을 줄이더라도 확연하게 가브나움과 팔레스틴 지역과 같은 유리한 고지를 점유해야 하지 않겠습니까? 만일 우리 주님이라면 어떤 방법을 선택했을까요? 2022년에 주님이 공생회를 시작하셨다면 주님은 분명히 인터넷과 디지털 미디어를 최고의 복음수단으로 삼았을 것입니다. 한국연합회는 연합회 차원에서 그리고 합회와 교회들은 그들이 처한 형편에서 이 유리한 고지를 섬점하여 전투를 치러야 합니다. 아무리 좋은 상품을 가졌다 하더라도 그것들을 사람이 볼수 없는 곳에 숨겨두고서야 어떻게 팔 수가 있겠습니까? 요호수와 23장 10절에는 너희 중한 사람이 천명을 쫓으리니 이는 너희의 하나님 여호와 그가 너희에게 말씀하신 것 같이 너희를 위하여 싸우십니다. 
이사야 60장 22절에도 그 작은 자가 천명을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나 여호와가 속히 이룰리라. 이 약속을 성취할 수 있는 때가 있다면 바로 지금이 아니겠습니까? 지극히 작은 한 사람이 천명을 쫓을 수 있는 유리한 고지라면 바로 멀티미디어 시대에 인터넷을 활용한 디지털 미디어 선교라고 할수 있을 것입니다. 우리는 이 시대에 사람들의 필요에 맞는 최고의 복음 콘텐츠를 제작하여 신속하게 전파해야 합니다. 그리고 모든 성도들은 너도 나도 디지털 선교사가 되어서 마지막 기별이 담긴 복음 콘텐츠들을 퍼날라야 할 것입니다. 이것이 지금 이 시대에 우리가 참가해야 할 주님의 복음 전파 방법입니다. 감사합니다. <목소리>